ఆంధ్ర బోల్స్ లెర్న్ టు ఎన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మిత్రులందరికీ మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను ఆంధ్ర పోల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో మన తెలుగు మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగు వారందరికీ కూడా సో షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఎవరైతే కొత్తగా నో నథింగ్ ఇన్వెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది అనమాట అండి అసలు ఎలా మొదలు పెట్టాలి అంటే షేర్ మార్కెట్ అసలు ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి అంటే షేర్ మార్కెట్ మీద ఉన్న అపోహలు అంటే ఇందులో నష్టాలు వస్తాయి ఇలాంటి రకరకాల అపోహలు ఉంటాయి కానీ అదేవిధంగా లాభాలు ఏ విధంగా సంపాదించాలి అసలు మొదలు మొదలు ఎలా పెట్టాలి సో మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఏ విధంగా ఇందులో లాభాలు పొందాలి సో ఇలాంటి ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది నేను ఆ వీడియోస్ ద్వారా షేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఐ హోప్ మీలో చాలామంది ఆ వీడియోస్ నేను చూసారని ఆశిస్తున్నానండి సో అయితే చాలామంది మిత్రులు ఏమంటున్నారంటే నాకు నెక్స్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్ రాలేదని కొంతమంది చెప్పారు అనమాట అండి నాతో సో అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఆంధ్ర బోల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారో సో వెంటనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి జనరల్గా ప్రతి శనివారం నేను వీడియో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అయితే మీలో చాలామంది వీడియో చూసి ఉంటారు అనమాట అన్ని వీడియోస్ అయితే మీరు కొంతమంది ఒకళ్ళు మిస్ అయినా కూడా అదేవిధంగా కొత్తగా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేశారో మిత్రులు వాళ్ళందరి గురించి కూడా సో ఆ మొత్తం వీడియోస్ యొక్క సారాంశాన్ని ఈ ఒక్క వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అనమాట అండి సో అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా మీరు వితౌట్ ఫెయిల్ మిస్ అవ్వకుండా చూస్తే కనుక సో నో నథింగ్ అంటే ఏమి తెలియని ఇన్వెస్టర్ కూడా షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ రావడం మాత్రం గ్యారంటీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అండి సో లెట్ ఎస్ బిగిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశానో నేను ఒక మంచి పేరు పెడదామని ఆలోచించాను అనమాట అంటే సో ఛానల్కి ఏం పేరు పెడదామని ఆలోచిస్తే తెలుగు బుల్స్ అని పెడదాం అనిపించింది కానీ టీబీ అంటే అది నాకు నచ్చలేదు అనమాట అండి సో అందుకే ఆంధ్ర బుల్స్ లెరన్ టు ఎర్న్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఫస్ట్ లెటర్స్ చూస్తే ఏబిఎల్ఈ అనమాట ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ మీరు చూస్తే కనుక సో అంటే ఏబుల్ అంటే ఎవ్రీబడి అంటే మన తెలుగు మిత్రులు అందరూ కూడా సో అందరూ కూడా దే షుడ్ బి గెటింగ్ ద ఎబిలిటీ అంటే వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ మార్కెట్ గురించి తెలుసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసి లాభాలు పొందాలని ఉద్దేశంతో సో ఆంధ్ర బుల్స్ లెర్న్ టు ఎర్న్ అనే క్యాప్షన్ తోటి నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ఈరోజు మనం ఈ ప్రజెంటేషన్లో ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్ అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ అంటే ఫండమెంటల్ అని ఆలకు సంబంధించిన బేసిక్స్ అదేవిధంగా అసెట్ అలికేషన్ గురించి అదేవిధంగా ఒక ఇండివిజువల్ స్టాక్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్ స్టాక్ సెలెక్షన్ అదేవిధంగా డెట్ ఫండ్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి అనమాట అండి మన తెలుగు మిత్రులు చాలామందికి దాని గురించి అవగాహన లేదనమాట సో డెట్ ఫండ్స్ సంబంధించిన అదేవిధంగా ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలు సో అదేవిధంగా పోర్ట్ఫోలో ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి సో ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనమాట అండి సో అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అనమాట సో కొంతమంది ఏంటంటే నేను కొంచెం డబ్బులు దాసి దాని నుంచి నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకుంటారు సార్ అది తప్పు అనమాట అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అయితే సేవింగ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఓన్లీ మన నిత్యావసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి అవి తీర్చుకోవడానికి మన డబ్బులు సేవింగ్స్ ఉపయోగపడతాయి అనమాట అండి బట్ డ్రీమ్స్ కోసం అంటే మీకు ఏమైనా కోరికలు అవి ఉంటే ఏదైనా అలా మీరు అచీవ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నమాట ఓకే అండి సో అయితే నీడ్స్ ఏంటి ఆ ముందు చూద్దామండి మనకి మనకి ఇవి చూడవచ్చు కదండి ప్రతి నెల మనం కట్టి హౌస్ రెంట్ కానివ్వండి కిరాణా బిల్లు కానివ్వండి కరెంటు బిల్లు అదేవిధంగా స్కూల్ ఫీజు అదేవిధంగా వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ అదేవిధంగా మెడికల్ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం నిత్యావసరాలు అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఇవన్నీ కూడా మన నీడ్స్ అనమాట అండి అయితే మన డ్రీమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే కనుక ఒక మంచి ఇండివిజువల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక మంచి లగ్జరీ కాల్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక మంచి ఫారెన్ టూర్ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఫారెన్ టూర్ వెళ్ళాలి లేదంటే మన పిల్లల్ని ఒక ఫారెన్ యూనివర్సిటీలో చదివించాలి ఇలాంటి చాలా డ్రీమ్స్ ఉంటాయన్నమాట అండి సో కానీ ఏంటంటే మనం అన్నీ కూడా సో డ్రీమ్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొంతకాలం తర్వాత మనం వాటిని ఇది మన వల్ల కాదని చెప్పి మనం వదిలేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి అయితే ఎవరైతే పూర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎక్కువ ఓన్లీ సేవింగ్సే
ఖర్చుల కోసం వచ్చిన డబ్బులు తీసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కదండి సో ఇది ఫస్ట్ సేవింగ్స్ అనమాట మనందరూ కూడా మన చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి ఒక రకమైన సేవింగ్ అనేది మనం దీన్ని అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ వచ్చి మీరు చూస్తే కనుక చిట్స్ అండి చాలామంది చిట్స్ అవి వేస్తుంటారు ప్లస్ అదేవిధంగా గోల్డ్ కూడా సేవింగ్స్ కింద మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదండి సో అయితే మెయిన్గా పాపులర్గా ఇంకా ఎక్కువ ఏమున్నాయంటే సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంతే కదండి అందరం మనం సేవింగ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్లో అకౌంట్లో ఖాతా తెరిచి అందులో డబ్బులు ఉంచుకుంటాం కదండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిక్స్ డిపాజిట్ అంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అలా లాంగ్ టర్మ్ కొంత మనం అందులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎవ్రీ మంత్ నెలకి ఎంత అని చెప్పి రికరింగ్ డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో సేవింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అండి మన లైఫ్ కవరేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ సేవింగ్స్ అని చెప్పి సో చాలామంది మనం ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పాపులర్ సేవింగ్ అనమాట అండి అయితే ఓన్లీ మనం మనీని సేవ్ చేస్తే సో ఏం జరుగుద్ది అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ సేవింగ్స్ చేస్తే ఏం జరుగుద్ది అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో మ్యాక్సిమం మనకి ఈ పైన అనుకున్న అన్ని వాటి ద్వారా సో ఇందులో మీరు ఎందులో ఎక్కడ సేవ్ చేసినా కూడా మీకు వచ్చే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ దాకా మీకు రిటర్న్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కానీ దీని సంగతి ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే అండి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ద్రవ్యోల మనం అనే పదం చాలామంది వినుంటారు కదండి కానీ చాలామంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి మీకు ఈజీగా అర్థం అయ్యాలని నేను చెప్తానండి ఓకే అండి సో నేను ఇక్కడ కొన్ని వస్తువుల యొక్క ధరలు మీకు అడుగుతానండి మీరు ఊహించుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఉదాహరణకి పెట్రోల్ ఉందండి సో ఇప్పుడు దా పది సంవత్సరాల ముందర దాని రేట్ అంత ఇప్పుడు రేట్ అంత అదేవిధంగా పాలు అదేవిధంగా కొబ్బరి బొండం రైస్ ఇలాగ మన వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా సరే ఆయిల్ ఇలా లిస్ట్ చాలా ఉందన్నమాట అండి ఏ వస్తువు తీసుకున్నా కూడా ఆ వస్తువుల యొక్క ధర ఈరోజు ఎంత పది సంవత్సరాల ముందర ఎంత ఉంది ఒకసారి మీరు ఆలోచించు ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా సో ఆ రేట్లు ఎంత పెరిగినాయి మీరు ఆలోచించవచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో అదేవిధంగా పది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ వస్తువుల యొక్క రేట్లు ఎంత ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉన్న రేట్లు ఉంటాయండి పది సంవత్సరాల తర్వాత ఖచ్చితంగా ఉండవు కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్నే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అనమాట అండి సో అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటంటే సుమారుగా ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా సుమారుగా ఆరు శాతం మనకి ఏంటంటే ఈ ఖర్చులు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలా ఉందనమాట అండి సో టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉందన్నమాట అంటే సరాసరి యావరేజ్ మీరు తీసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ చొప్పున ఖర్చులు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ సిక్స్ పర్సెంట్ తప్పున పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ సో అయితే మీరు ఓన్లీ సేవింగే చేస్తే ఏం చేయగలవండి కేవలం మన రొటీన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏవైతే ఉందో అవి మాత్రమే మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలవండి సో మన డ్రీమ్స్ సంగతి ఏంటి సో మన డ్రీమ్స్ ఎప్పుడు కూడా డ్రీమ్స్ లాగా ఉండిపోతే తప్ప అవి మన రియాలిటీ కింద అవి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట అండి ఓకే అండి సో అందువల్ల మనం ఇన్వెస్టింగ్ చేయాలన్నమాట అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ముందర ఏం చేయాలంటే సో మీరు ఆలోచించవచ్చు అని ఇదేంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమన్నారు మళ్ళీ రివర్స్లో సేవింగ్స్ అంటున్నారు ఏంటని మీరు ఆలోచించవచ్చు అనమాట అండి సో అసలు మీరు సేవింగ్సే చేయకపోతే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేస్తారండి సో సేవింగ్స్ అనేది ఒక హ్యాబిట్ కింద ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నమాట అండి ఓకే అండి సో అయితే సేవింగ్స్ ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా మస్ట్ ఎందుకంటే సో మనకి ఏంటంటే ఏదైనా అనుకోని అవసరాలు మనకు వస్తుంటాయి కదండి సో అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా కొంత మినిమం సేవింగ్ ఉండాలన్నమాట అండి సో అయితే ఎంత ఉండాలంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ ఏదైతే మీ సా మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఉందో అంత ఖర్చులకి సరిపడా ఎప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఉండాలన్నమాట అంటే ఉదాహరణకి ఒక పదివేలు అనుకోండి మీ నెల ఖర్చులు సో మీరు సుమారుగా కనీసం ఒక లక్ష రూపాయలు మీ అకౌంట్లో ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో రెడీగా ఉండేలాగా మీరు ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఇది మినిమం అనమాట అండి సేవింగ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఒకవేళ మనం చేయకపోతే ఏం జరుగుద్ది అనేది ఇక్కడ నేను మీకు ఒక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీతో మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్ సో టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్ మిడిల్ ఈస్ట్లో ఒక మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీ వస్తే నేను జాబ్ రిజైన్ చేసి సో మిడిల్ ఈస్ట్ జాబ్కి వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేసామో నోటీస్ పీరియడ్ అని చెప్పి ఉంటుంది కదండి సో ఒక టూ మంత్స్ అయితే నేను నోటీస్ పీరియడ్లో వర్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఆ టూ మంత్స్ నాకు శాలరీ హోల్డ్ చేయడం జరిగిందండి సో ఆ రెండు
స్పెండ్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ సేవింగ్ అంటే ముందు సేవింగ్స్ చేసిన తర్వాత మిగిలింది ఖర్చు పెట్టాలి కానీ మన అందరూ చేసేది ఏం చేస్తామండి ముందు స్పెండింగ్ చేసి ఏమైనా మిగిలితే సేవింగ్ చేస్తాం అనమాట కానీ ఏంటంటే స్పెండింగ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉందా అంటే లిమిట్ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో స్పెండింగ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేద్దామని మనం చూస్తే జేబులు ఖాళీ ఖాళీ జేబులు తప్ప మన దగ్గర డబ్బులు సేవింగ్ చేయడానికి ఏం మిగలవు అనమాట ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీరు చూసుకుంటే ఒకవేళ మినిమం అసలు ఎంత సేవ్ చేయాలంటే కనుక కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శాలరీ మనం ఎప్పుడు సేవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఉదాహరణకు ఇరవై వేలు కొన్ని శాలరీ కనీసం నాలుగు వేల రూపాయల నెలకి కంపల్సరీ మీరు పక్కన పెట్టాలన్నమాట మినిమం సేవింగ్స్ కింద చేసి మిగతా వాటిలోనే మన ఖర్చులు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని మన లైఫ్ స్టాండర్డ్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి చిన్న చేవం చూసి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో చేవం చూస్తే కనుక మీరు దాని ఆకారం కంటే చాలా పెద్దగా ఉన్న ఆకార అంత ఆహారాన్ని మోసుకెళ్తూ ఉంటుంది కదండి సో అయితే దానికి సరిపడా ఆహారం తిని వదిలేచ్చు కదండి కానీ ఏంటంటే చేవ ఏం చేస్తుంది అంటే భవిష్యత్తులో అంటే ఏదైనా వర్షం అది వచ్చి నాకు ఏదైనా ఆహారం దొరకకపోతే పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి ఈ ఆహారం తీసుకెళ్ళి ఒక భద్రమైన ప్లేస్లో అది సెక్యూర్గా దాచుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అంటే చేవలను చూసి మనం చాలా నేర్చుకోవాలన్నమాట అంటే సేవింగ్స్ అనేది చేవల ద్వారా కూడా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఈ రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి కదండి సో క్రెడిట్ కార్డ్ స్పెండింగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక బ్యాడ్ వే ఆఫ్ స్పెండింగ్ అని చెప్తారన్నమాట అంటే ఫైనాన్స్లో ఏం చెప్తారంటే క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మంచిది కాదు అని చెప్తారన్నమాట ఎందుకని నేను మీకు చెప్తానండి సో పూర్వం రోజుల్లో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం క్యాష్ ఇస్తామండి అంటే మీరు ఒక రెండు వేలు ఒక ఐదు వేలు ఖర్చు పెడితే నోట్లు మీరు లెక్క పెట్టించేవారు కదండి సో మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారనేది ఒక ఫీల్ మీకు ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డిజిటైజేషన్ వచ్చిందో మనం అన్ని కార్డ్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం కదండి ఇప్పుడు సో అయితే కనీసం మీరు డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా మీరు చేస్తే మీ దగ్గర మీ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయో అంతవరకు ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట బట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఏంటంటే మన దగ్గర లేనిది మనం ఖర్చు పెడుతున్నామండి సో అందువల్ల ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే క్రెడిట్ కార్డ్లో స్పెండింగ్లో ఏంటంటే మనం విల్ స్పెండ్ వాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కానీ ఏంటంటే అది కరెక్ట్ కాదనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయమని ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పి చెప్తారన్నమాట అండి సో అయితే పూర్వం రోజుల్లో అసలు ఏదైనా ఇలాగ లేని దాంతో ఖర్చు పెట్టడం లోన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద పాపం కింద చూసేవారు కదండి సో లోన్ అంటే పెద్ద తప్పు అనమాట బట్ ఈ అది ఈ రోజుల్లో ఒక పెద్ద స్టేటస్ అయిపోయిందండి నాకు హౌసింగ్ లోన్ ఉంది లేదంటే నాకు కార్ లోన్ ఉందని చెప్పి అది చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఏంటంటే అది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలండి అది గొప్పగా చెప్పుకునే విషయమా ఫ్రెండ్స్ మనం అప్పు చేసి కొనడం జరిగింది కదండి సో అది ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్ కింద అయిందనమాట అండి సో అందువల్ల పూర్వం రోజుల్లో మనం చెప్పారు కదండి రూపీ సేవ్ చేసి రూపీ అయ్యండి అంటే ఒక రూపీ కనుక మీరు సేవ్ సేవ్ చేయగలిగితే ఆ రూపీ మీరు సంపాదించినట్టే ఓకే అండి అసలు అందువల్ల ఏంటంటే సేవింగ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి సో అయితే సేవింగ్స్ అయిన తర్వాత సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వద్దాం అనమాట అండి సో డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి సో అయితే ఆప్షన్స్లో ఏంటి అవి ఏంటో మనం చూద్దాం అండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఈ సేవింగ్స్ అనుకోవచ్చు లేదా మనం లాంగ్ టర్మ్ చేసాం అనుకుంటే అది డిపాజిట్ కొంతమంది ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట అండి సో అదేవిధంగా గోల్డ్ని కూడా చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ప్లస్ రియల్ ఎస్టేట్ అదేవిధంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అదేవిధంగా షేర్ మార్కెట్ ఈక్విటీ ఓకే అండి సో ఇవన్నీ రకరకాల మార్గాలు అనమాట సో అయితే ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా మనకు వచ్చే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈ రోజులో గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతా వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మాత్రమే మనకి ఎఫ్డీలో రిటర్న్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దానివల్ల కేవలం మనం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రమే మీట్ అవ్వగలుగుతాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి చాలా ఫేమస్ గోల్డ్ ఉంది కదండి గోల్డ్ అనేది అసలు ఇన్వెస్ట్మెంటే కాదండి ఫ్రెండ్స్ సారీ టు సే బట్ గోల్డ్ అనేది అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయరు అనమాట సో ఎందుకో మనం చూద్దామండి అయితే హిస్టరీ చూస్తే కనుక పూర్వం రోజుల్లో ఏంటంటే గోల్డ్కి వాల్యూ ఉండదు అనమాట అంటే కాయిన్ ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ కాయిన్ ఇస్తే మీకు రియల్ వాల్యూ దాని తగ్గట్టుగా మీకు వస్తువులు వచ్చాయి అనమాట టెన్ గ్రామ్స్ ఇస్తే టెన్ గ్రామ్స్ సరిపడా సో ఆ విధంగా ఏంటంటే కర గోల్డ్ కాయిన్ ద్వారా లావాదేవీలు జరుగుతూ ఉండేవాడ కాయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దానికి వాల్య
సో అదే రేపటి నుంచి నేను ఐరన్ బ్యాన్ చేశానని చెప్పానండి ఏం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ లాగిపోతాయండి ఫ్లై ఓవర్లో మన ఇల్లు కట్టుకోవడం ఇంక ఏ ఉండదు కదండి సో కానీ గోల్డ్ బ్యాన్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిపోదనమాట ఓకే అండి సో అది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట అండి కానీ ఏంటంటే గోల్డ్ని మనం ప్రీసియస్ మెటల్ కింద ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అండి సో అయితే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరూ గోల్డ్ తగ్గించుకుంటారు అనమాట మన ఇండియా చైనా మనం ఎక్విప్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట అండి సో అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీలో మీకు గోల్డ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్ ఉండేది నౌన్స్కి సో అప్పుడు మన డాలర్తో పోల్చుకుంటే ఒక డాలర్కి పది రూపాయలు అనమాట మన రూపీ వాల్యూ ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ సో డాలర్ తోటి ఏం చేశారంటే పెగ్గింగ్ చేశారండి ఇంటర్నేషనల్గా మొత్తం గోల్డ్ డాలర్ పెగ్గింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి అయితే మీకు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో గోల్డ్ డబల్ కూడా అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే అయ్యింది అనమాట అండి కానీ మన రూపాయి ఏమైందండి సెవెంటీ రూపీస్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఒక్క డాలర్కి డెబ్బై రూపాయలు అయ్యింది అనమాట అందువల్ల ఏమైందంటే గోల్డ్ అనేది మనకి ఇండియాలో మన గోల్డ్ మైన్స్ లేవండి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మన దేశానికి చాలా బర్డెన్ ఏంటంటే రెండే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే గోల్డ్ ఒకటి రెండోది క్రూడ్ ఆయిల్ అనమాట అండి సో అయితే ఎందువల్ల గోల్డ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్న రూపీ వీక్ అయిపోవడం వల్ల మనం గోల్డ్ చాలా పెరిగిపోయిందని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం అనమాట కానీ గోల్డ్లో అంత పెద్ద ఎక్కువ రిటర్న్స్ రాలేదు ఓకే అండి సో అయితే ఒకవేళ గోల్డ్ మన కల్చర్ కదండి సో గోల్డ్ మినిమం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి మన కంట్రీకి రెండు వేల ఎనిమిది ఆర్థిక మాన్యం వచ్చినప్పుడు మన గోల్డే మన కంట్రీని కాపాడిందని చాలామంది చెప్తుంటారు కదండి సో అయితే కొంత మీరు హెడ్జింగ్ కింద అంటారు అనమాట అండి గోల్డ్ని కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్ కింద ఉంచుకోవాలి తప్ప సో అది ఏదో వేలం పెరి కింద కొంతమంది గోల్డ్ కంటిన్యూ కొంటూ ఉంటారు అనమాట అది అడ్వైజబుల్ కాదనమాట అండి ఒకవేళ మీరు గోల్డ్ గురించి గోల్డ్ కొనాలనుకుంటే మీ అమ్మాయి మ్యారేజ్ గురించి పెద్ద అయ్యాక నాకు గోల్డ్ అవసరం అవద్దు అనుకుంటే కనుక బెస్ట్ అనలిస్ట్లో ఏం చెప్తారంటే అండి పేపర్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు గోల్డ్ బాండ్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయన్నమాట అండి సో గోల్డ్ బాండ్స్ మీరు ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీరు ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి సో దాని వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట బంగారంతో పాటు దాని వాల్యూ బాండ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి సో అదేవిధంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అలాంటి పేపర్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేయకూడదండి సో ఓన్లీ ఏంటంటే మన ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించుకోవడం వల్ల మన కంట్రీకి మనం హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే పేపర్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది బెస్ట్ అడ్వైజ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఫేమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ మన అందరూ ఏం చేస్తాం అనమాట అండి ప్లాట్ కొందామా లేదా ఫ్లాట్ కొందామా అంతే కదండి సో సో ఎక్కడైతే లేఅవుట్ వేసారో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఫ్లాట్ కొంటా ఉంటాం అనమాట అండి సో కానీ ఏంటంటే దీంట్లో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ క్యాపిటల్ కావాలి కదా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కనీసం ఒక రెండు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఉంటే తప్ప మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ చేయలేరు అనమాట అండి సో రెండో 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 పాయింట్ ఏంటంటే సో రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే రియల్ వాల్యూకి అంటే గవర్నమెంట్ వాల్యూకి మామూలుగా మార్కెట్ వాల్యూకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండి సో అయితే మీరు ఎంతో కష్టపడి రూపాయి రూపాయి దాసి మీరు డబ్బులు పోగు చేస్తారండి ఎప్పుడైతే మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టారో సో మర్నాడు నుంచి మీ అమౌంట్ వైట్ మనీ బ్లాక్ అయిపోయిందండి మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సేల్ చేశారనుకోండి సేల్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మీరు వైట్ మనీ కింద చూపించుకోలేరండి ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ఏంటంటే అదొక డిజడ్వాంటేజ్ అనమాట అండి అయితే అంత ఈజీగా అమ్మడం అంత ఈజీ కాదండి ఎందుకంటే మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఒక్క సైట్ అమ్మితే మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట సో అమ్మడం అనేది అంత ఈజీ కాదనమాట ఎందుకంటే కొండానికి ఓ రేట్ చెప్తారు అమ్మడానికి ఒక రేట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఏంటంటే ఇది ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు తీసుకుంటే కనుక స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి తీసుకుంటే కనుక చాలా తక్కువ క్యాపిటల్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నెలకి ఐదు వందల రూపాయలు నెలకి వెయ్యి రూపాయలతో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చండి అంటే షేర్ షేర్స్లో మీరు ఒక యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఉందనుకోండి షేర్ మీరు వంద రూపాయలతో కూడా మీరు షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మరి రిస్క్ సంగతి ఏంటి షేర్ మార్కెట్ అంటే రిస్క్ కదా అంతే కదండి ఓకే అండి సో దాని సంగతి అయితే
అదేవిధంగా హ్యాండ్లోన్స్ ఎవరికైనా మీకు డబ్బు ఇచ్చారనుకోండి ఫ్రెండ్కి ఎక్కువ వడ్డీకి అది కూడా మీకు రిటర్న్ వస్తుంది కానీ అసలు తిరిగి వస్తే అప్పుడు రిటర్న్ మాట తర్వాత ఆలోచిద్దాం సో అసలుకే అసలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట అంటే అక్కడ కూడా రిస్క్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే రిస్క్ లేకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదనమాట అంటే ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి గత ప్రీవియస్ డేటా అనమాట ఇది అంటే సుమారుగా తీసుకుంటే బ్యాంక్లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చాయన్నమాట అండి గోల్డ్ ఏంటంటే రూపీ డిప్రిషియేట్ అవ్వడం వల్ల లెవెన్ పర్సెంట్ దాకా రావడం జరిగింది అనమాట రిటర్న్స్ తీసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అరౌండ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లో సుమారుగా యావరేజ్ని సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దాకా రిటర్న్స్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే గోల్డ్కి షేర్ మార్కెట్కి కంపారిజన్ అనమాట అంటే రిటర్న్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయని చూస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి గోల్డ్లో వచ్చిన రిటర్న్స్ షేర్ మార్కెట్లో వచ్చిన రిటర్న్స్కి అసలు పొందడం లేదనమాట షేర్ మార్కెట్లో ఎన్నో రేట్లు రిటర్న్స్ లాభాలు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉండాలండి షేర్ మార్కెట్లో ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉడదిడుకులు అనేవి మార్కెట్లో అప్స్ డౌన్స్ చాలా కామన్ అనమాట అండి సో ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం మంచి లాభాలు అనేది షేర్ మార్కెట్లో పొందడం జరిగింది అనమాట అయితే షేర్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి ఈక్విటీ అంటే ఏంటి ఓకే అండి సో ఫస్ట్ మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే అది పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ షేర్ మార్కెట్ అంటే సో పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ అని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సో తెలిసి తెలియక కొన్ని తప్పులు చేసి డబ్బులు లాస్తపోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే షేర్ మార్కెట్ అనేది పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ అది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అండి అదేవిధంగా ఏం చెప్తారండి షేర్ మార్కెట్లో అందరూ కూడా డబ్బులు లాస్ అయిపోతారు సో మీరు అందులో పెట్టుబడి పెడితే మన డబ్బులకి రెక్కలు వచ్చినట్టు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు కదా కానీ అది చాలా తప్పు అనమాట అండి ఎందుకంటే షేర్ మార్కెట్ని మనం జాతకు అర్థం చేసుకుని నేర్చుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మన డబ్బుల్ని మనం లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్లో చాలా ఎక్కువగా మనం డెవలప్ చేసుకుని ఒక మంచి అవకాశం అనమాట ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ మార్కెట్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి అసలు ఆ ఈక్విటీస్ ఎందుకు అని చెప్పి నేను మీకు కూడా చెప్తాను అనమాట అండి సో వేరే విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే పూర్వం రోజుల్లో రిచ్నెస్ని ఎలా మెదర్ చేసేవారండి సో ఎవరికైతే ఎక్కువ ల్యాండ్ అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ భూమి కలిగి ఉన్నారో మన ఊళ్ళో భూస్వామి అయ్యి అంటారు కదా సో ఆయనే మంచి ధనవంతుడు అనమాట ఈ రోజుల్లో ఎవరికైనా ఉన్నాయండి అలాగే వేల ఎకరాలు ఉండొచ్చు పొలిటీషియన్స్కి ఎవరికైనా ఉండొచ్చు కానీ ఏంటంటే బినామీ పేర్లు ఇది ఉంటే తప్ప ఎవరు కూడా అఫీషియల్గా రిచ్ అయ్యని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి ఇంతలో ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉందంటే ఈ రోజుల్లో ప్రాబ్లం అనమాట అండి లేదు పూర్వం సినిమాలో చూసేవాళ్ళం కదండి గోల్డ్ ఇలా లాగా రూపం చేసిన వెంటనే బంగారం ముద్దుల ముద్దులు బంగ లేదని డబ్బులు కట్టలు ఇవన్నీ ఉండే కదా సో అలా ఎవరైతే ఉండే వాళ్ళు బాగా ధనవంతులు అంట అనివారు అనమాట అండి సో ఈ రోజుల్లో గోల్డ్కి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం కూడా ఉందన్నమాట అండి మనం ఈ రోజుల్లో గోల్డ్ మామూలుగా బయట వేసుకుని వెళ్తుంటే చైన్స్ మ్యాచింగ్ ఇవన్నీ పెరిగిపోయినాయి కదండి సో అంతే అందులో కూడా రిస్క్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ కానీ అంత ఎక్కువ గోల్డ్ ఈ రోజుల్లో ఉన్నా కూడా మీరు రిచ్నెస్ కింద చెప్పలేరు అనమాట అండి ప్లస్ అదేవిధంగా ఇంత డబ్బులు కట్టలే కనుక ఎవరి దగ్గర ఉంటే డిమాండేషన్ తర్వాత సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో మీకు తెలుసు అనమాట ఎవరి దగ్గర ఇంత క్యాష్ ఉంటే సో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు కదా ఓకే అండి సో ఇవన్నీ కాదనమాట అండి ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే ఎవరు రిచ్ అని చూస్తే కనుక ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ కంపెనీ షేర్లు ఉన్నాయో వాళ్ళే రిచ్ అనమాట ఉదాహరణకి బిల్ గేట్స్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ కానివ్వండి ఫేస్బుక్ అదేవిధంగా వారం బఫిట్ వీళ్ళందరూ ఎవరైనా రిచ్ పీపుల్ వరల్డ్లో టాపెస్ట్ రిచ్ పీపుల్ అందరూ కూడా షేర్లు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇండియాలో రిచెస్ట్ పర్సన్ ముఖేష్ అంబాని ఎలా రిచ్ అయ్యారండి సో ఆయన ఆయన దగ్గర ఉన్న షేర్లు ఆ షేర్ వాల్యూని బట్టి ఆయన రిచ్ అయ్యారు అనమాట సో అయితే ఈ రోజులో ఏంటంటే రిచ్నెస్ని ఈ విధంగా పొడడం జరుగుతుంది అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే షేర్ మార్కెట్ అనేది అందరూ కూడా తెలుసుకుని దాని గురించి ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ మార్కెట్ గురించి ఐడియా లేదు చాలామందికి అండి అసలు ఏంటి షేర్ మార్కెట్ అంటే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థం ఎలా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మనం పేస్ట్ వాడతాం కదండి సో ప్రతిరోజు రకరకాల ఇలాంటి వస్తువులన్నీ కూడా మన ఇంట్లో వాడుతూ ఉంటాం కదా ఓకే అండి సో అదేవిధంగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారా మనం గోధుమ పిండి వాడతామా ఆశీర్వాద్ ఆట అని చెప్తారు కదా అన్నపూర్ణ అంటే ఒక కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ కుక్కర్ వాడతారండి హాకిన్స్ లేదా ప్రెస్టేజ్ ఓకే అండి ఇలా స్టేషనరీ
ఆ లాభాలతో మనకు సంబంధం లేదు ఓకే అండి సో అయితే ఎలాగ మరి ఆ బెనిఫిట్స్ మనం కూడా పొందాలంటే ఎలాగంటే ఎలా ఎంటర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే కనుక మీరు చూస్తే కనుక సో షేర్ మార్కెట్లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే ఏమీ లేదనమాట అండి సో ఏవైతే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో అంటే మీరు చూస్తే కనుక మన ఇండియాలో కొన్ని లక్షల కంపెనీలు అనమాట అండి అయితే అన్ని వ్యాపారాలు షేర్ మార్కెట్లో ఉండవు అనమాట అండి సో ఎవరైతే బాగా అభివృద్ధి చెంద చేద్దాం వ్యాపారాన్ని చెప్పి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యాపారాల్లో వాటాకి మనకి ఇచ్చారో ఆ కంపెనీలు లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటాం అనమాట అండి షేర్ అంటే నథింగ్ బట్ వాటా కదండి సో ఆ షేర్ని మనం ఏంటంటే కొండం అమ్మడం చేస్తుంటారు కదా ఇన్వెస్టర్స్ను అదే షేర్ మార్కెట్ అనమాట ఆ ప్లేస్నే షేర్ మార్కెట్ అంటారు అనమాట అండి అయితే ప్రతి దానికి కూడా కంట్రోల్ ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ షేర్ మార్కెట్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి సెబి అని చెప్పి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అయితే ఈ ట్రేడింగ్ అంతా ఎలా జరుగుద్ది సో నేను కొనాలనుకుంటున్నాను కానీ అన్ని వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు నేను ఒక షేర్ కొందామనుకుంటే ఎవరు అమ్ముతారో నాకు తెలియదు సో మన అందరు కూడా ఒక కంబైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి కదండి సో వాళ్ళందరికీ అందువల్ల మన ఇండియాలో ఏంటంటే రెండు మెయిన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయన్నమాట అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఎక్స్చేంజ్లు అంటే బొంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం అనమాట అండి మీరు రోజు పేపర్లో టీవీలో చూస్తుంటారు కదా సో బొంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చూచి అంటారు కదా నెక్స్ట్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే అండి ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్లోనే మన షేర్కి సంబంధించిన లావాదేవీలు మన ఇండియాలో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మన అవి రెండు పాపులర్ అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈ రెండే ఎక్కువ పాపులర్ అనమాట అండి అయితే మనం కొనుగోలు చేయాలి అమ్మాలి అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక అకౌంట్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మనకంటే ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉండాలన్నమాట సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మీ ఊరిలో ఎవరైనా ఉన్నా ఒక షేర్ బ్రోకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రాంచైజీ ఆయన దగ్గర మీరు ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట అండి సో వాళ్ళు ఏంటంటే డీమ్యాట్ అకౌంట్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట అయితే షేర్లు అనేవి ఏంటంటే మనం కొనుగోలు చేయడానికి మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనమాట ఓకే అండి సో దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే పాన్ కార్డు అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డ్ లాంటి అడ్రస్ ప్రూఫ్కి అదేవిధంగా మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఓకే అండి సో ఈ మెయిన్ డ బేసిక్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట అండి అయితే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో బయింగ్ సెల్లింగ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి వన్స్ మీరు బయింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ అకౌంట్స్ ఆ షేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డీమెటర్లైజ్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఒక స్టోర్ చేసి ఉంటాయి అనమాట అండి ఓకే అండి అయితే ఎక్కడ స్టోర్ చేసి ఉంటాయంటే ఒకవేళ మీరు ఎన్ఎస్సి ద్వారా ఉంటే కనుక ఎన్ఎస్డిఎల్ అనే సంస్థ మీ వాటిని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి లేదా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిఎస్సీలో ఉంటే సిడిఎస్ఎల్ అనే సంస్థ వాటిని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా డీమ్యాట్ అకౌంట్లో మీ షేర్లు మీకు ఏంటంటే స్టోర్ చేసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే మొత్తం ఇప్పుడు దాకా ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి ఎన్ని ఎన్ని కోట్ల అకౌంట్లు ఉన్నాయో మనం చూద్దాం డీమేట్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని ఉన్నాయని చూస్తే కనుక అప్రాక్సిమేట్గా మూడు కోట్ల అకౌంట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ మన భారతదేశ జనాభా ఎంత అండి సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఓకే అండి సో అంటే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సుమారుగా ఎంతంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మాత్రమే డీమేట్ అకౌంట్లు తీసుకుని ఉన్నారన్నమాట అండి కానీ బట్ వేర్ యాజ్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ లైక్ అమెరికా మీరు చూస్తే కనుక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే అందరు కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఆ కంట్రీస్ చాలా చాలా డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే షేర్ మార్కెట్ అంటే మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అండి అన్ని కంపెనీల లాభాలు నష్టాలు జరుగు ఇవన్నీ కూడా మీకు రోజు మీరు చూసేది ఏంటంటే మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉన్నదని మనకు షేర్ మార్కెట్ చూపిస్తూ ఉంటుందండి ఓకే అండి సో మన అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మన ఈ కంట్రీ ఎకానమీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అండి అయితే సెన్సెక్స్ అంటే ఏంటి మీరు రోజు పేపర్లో న్యూస్లో చూస్తుంటారు కదండి సెన్సెక్స్ ఎన్ని పాయింట్లు తగ్గింది నిఫ్టీ ఎన్ని పాయింట్లు తగ్గింది లేదా పెరిగింది ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో అసలు ఏంటి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒక స్కేల్ అనమాట అండి అంటే మన ఎకానమీ ఎలా ఉంది దాని డైరెక్షన్ తెలియడం గురించి ఒక జనరల్ ఐడియా గురించి ఒక స్కేల్ కింద ఇవి ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట అండి సో అయితే ఎలా ఫామ్ చేశారంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ థర్టీ కంపెనీస్ అంటే కంపెనీల యొక్క టర్న్ ఓవర్ని బట్టి కంపెనీ షేర్ ప్రైజ్ని బట్టి మార్కెట్ క్యాప్ అంటాం అనమాట అండి సో టాప్ థర్టీ కంపెనీల్ని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని వాటి యొక్క పెరుగుదల తగ్గుదలను బట్టి ఒక ఇండెక్స్ రూపంలో సెన్సెక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అదేవిధంగా నిఫ్టీ
అయితే రిటర్న్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి మన షేర్ నుంచి అని మనం తెలుసుకుందామండి సో దానికంటే ముందర అసలు ఏదైనా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ముందుగా వాళ్ళు లోన్లు తీసుకుంటారు అంతే కదండి సో ఏదైనా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక వంద కోట్లు అంటే వాళ్ళ మొత్తం ఆస్తులు అన్నీ వంద కోట్లు ఉండవు కదండి అందరూ అంత మొత్తం పెట్టి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళు కొంత పెట్టుబడి పెడతారండి ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ మిగతా క్యాపిటల్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీ మీద ల్యాండ్ మీద కంపెనీ మిషనరీ మీద లోన్స్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏంటంటే షేర్ మార్కెట్లోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వాళ్ళు వేరే వేరే చోట కంపెనీ పెడదాం అనుకున్నప్పుడు డబ్బులు సేకరించడం గురించి షేర్లన్నీ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో దాన్నే మనకి షేర్స్ అంటారు అనమాట అండి సో ఆ విధంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బుల్ని సేకరిస్తారు అనమాట అండి సో అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లోన్ తీసుకున్నారో ఓకే అండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారండి బ్యాంకులు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అయితే మీరు మీకు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైనా మనం బ్యాంకులో ఎఫ్డీ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి సుమారుగా బ్యాంకులు మనకి ఎంత ఇస్తాయండి ఈరోజుని మ్యాక్సిమం సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదండి ఓకే అండి సో అయితే మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారంటే బ్యాంకులు ఏం చేస్తున్నాయండి అక్కడ వాళ్ళు ఏం చారిటీ చేయట్లేదు డబ్బులు పంచట్లేదు కదండి సో ఆ డబ్బుల్ని మళ్ళీ వేరే ఒకళ్ళకి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి అంటే లోన్స్ కింద ఇస్తారు అనమాట అండి సో అవి ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవన్నీ బ్యాంకులు ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే అండి టెన్ పర్సెంట్ లేదా అందుకంటే ఎక్కువ వడ్డీకి ఈ కంపెనీలకి లోన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అండి సో అయితే ప్రతి కంపెనీ ఏం చేస్తుందండి ఎప్పుడైతే లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కనీసం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పైనే గ్రో అవ్వడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి బిఎస్సీ ఏంటంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీరు చూసి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టార్ట్ అయింది త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయిందని చెప్పాను కదండి అది సిఏజిఆర్ అంటారు అనమాట కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ తీసుకుంటే సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ చొప్పుని గ్రో ఉందన్నమాట అండి అంటే సాలీన అంటే యాన్యువల్లీ మీకు అంత పర్సెంటేజ్తో గ్రో అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ఎప్పుడు ఏదైనా కంపెనీకి లాభాలు వచ్చాయండి ఆ లాభాలతో కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి అని మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి కంపెనీ అయితే ఏం చేస్తారండి ఫస్ట్ వాళ్ళ లాభాల్లో వచ్చిన లాభాల్లో ముందు స్లో స్లోగా అప్పును తీర్చేయడానికి వాడడం జరుగుతుంది అనమాట కొంత అమౌంట్ మిగతా అమౌంట్ ఏం చేస్తారండి వాళ్ళ రిజర్వ్స్ కింద ఉంచుకుంటారు అంటే భవిష్యత్తులో ఇంకా కంపెనీ డిమాండ్ పెరిగి ఆ వస్తువు బాగా లాభాలు అమ్ముడిపోతున్నాయి అనుకోండి సో కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే కొంత రిజర్వ్స్ కావాలి కదండి మళ్ళీ కొంత రిజర్వ్స్ కింద పక్కన పెడతారు అనమాట అండి సో అదేవిధంగా ఉన్న కంపెనీ కెపాసిటీ పెంచడానికి కొంత రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే అండి ఆ డబ్బుల్లో కొంత డబ్బులు తిరిగి మళ్ళీ ఒక చిన్న మిషన్ కొనడమా లేదంటే ఉన్నదాన్ని బాగా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడం ఆ కెపాసిటీ ఈ విధంగా ఏంటంటే రీఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి అయితే నాలుగో పాయింట్ వచ్చి ఏంటంటే డివిడెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే మనకి కొంత డివిడెండ్స్ రూపంలో సో ఎవరైతే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో కొంత డివిడెండ్స్ రూపంలో వాళ్ళు అమౌంట్ని ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కంపెనీ లాభాలని వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనమాట అండి ఓకే అండి సో అయితే ఇండెక్స్ అనేది ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం కదండి ఎన్ఎస్సి బి నిఫ్టీ అదేవిధంగా సెన్సెక్స్ అని చెప్పిన దాకా తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇండెక్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండి అంటే టైంతో టైంతో కనుక మీరు ఇండెక్స్ యొక్క బిహేవియర్ని పోలిస్తే సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సుమారుగా ఏంటంటే మీరు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు టైం తీసుకుంటే కనుక ఒక రెండు సంవత్సరాలు బాగుంటుందండి మార్కెట్ బాగా పెరుగుతుంది ఒక సంవత్సరం బాగుంటుంది మళ్ళీ డల్లగా ఉంటుంది మార్కెట్లో తగ్గుదలు రావచ్చు మళ్ళీ ఒక రెండు సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది ఇలా ఏంటంటే జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది అనమాట అండి సో అదేవిధంగా మీరు కనుక డైలీ చూస్తే ప్రతి నెల ప్రతి రోజు కనుక చూస్తే అండి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఒకరోజు వంద పాయింట్లు రెండు వందల పాయింట్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే షార్ట్ టర్మ్కే చాలా ఎక్కువగా దీని వాలటైలిటీ అంటాం అనమాట అండి పెరగడం తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కానీ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చూస్తే కనుక మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మంచి రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది మధ్యలో తగ్గు ఉండొచ్చు అనమాట కానీ ఓవరాల్గా మీకు ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెరగడమే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి ఇది ఇండెక్స్ కర్వ్ అన
రిటర్న్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా పెరగడమే జరిగిందన్నమాట ఇక్కడ నేను ఒక సమ్మరీ మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరైనా ఒక ఆయన ఓన్లీ ఒక వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి అంటే సెవెంటీ నైన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎయిటీలో డబ్బులు రా మళ్ళీ అమ్మేశారండి మళ్ళీ ఎయిటీన్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎయిటీ వన్లో అమ్మారు ఇలా ఓన్లీ ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ లైన్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఆ విధంగా ఆయనకి రిటర్న్స్ వచ్చాయన్నమాట అక్కడక్కడ మనకి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో లేదు త్రీ ఇయర్స్ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కొంచెం రిటర్న్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ పెరిగాయి కానీ ఇంకా అక్కడ కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు తీసుకుంటే టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఒక్క ఒక్క టైంలో మాత్రమే నెగిటివ్ రిటర్న్ రావడం జరిగిందనమాట ఒకవేళ ఎవరైనా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా ఏ సందర్భంలో కూడా లాస్ అనేది రాలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇండెక్స్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మంచి రిటర్న్సే రావడం జరిగిందనమాట పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అనేవి రావడమే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇండెక్స్ ఎంత ఉండొచ్చు అని చూస్తే కనుక నిఫ్టీ అనేది ఇప్పుడు పదకొండు వేలు ఉందన్నమాట అండి సో ప్రతి సంవత్సరం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుద్ది అని మనం ఇందాక చూసాం కదండి సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా పెరిగింది సో అదే విధంగా పెరిగింది అనుకుంటే కనుక సో మనకి డబల్ అవే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అండి అని అనలిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఇది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అవే ఛాన్స్ ఉంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి ఖచ్చితంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అండి ఓకే అండి సో అదేవిధంగా ఒక ఆరేడు సంవత్సరాల్లో సెన్సెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ అవే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట అండి కానీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ పదకొండు వేల నుంచి డైరెక్ట్గా అలా పెరుగుతా పెరుగుతా ఇరవై రెండు వేలు అవ్వదండి మధ్యలో పదివేలు రావచ్చు లేదా తొమ్మిది వేలు రావచ్చు మన ఎవరికి తెలియదు అనమాట అండి ఇది కరెక్ట్గా ఎలా వస్తుందని ఎవరు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా చెప్పలేరు అనమాట ఫ్రెండ్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్లో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్స్ అనేవి మీకు ఖచ్చితంగా మంచి లాభాలే రావడం జరుగుతుంది ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఎసెట్ ఎలికేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఎసెట్ ఎలికేషన్ అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఉదాహరణకి చెప్తాను అనమాట అండి సో మంచి హెల్త్ కోసం ఏం చెప్తారండి మనం మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సో బాదం పప్పు తింటే చాలా మంచిది అని చెప్తారు కదండి లేదంటే ఫ్రూట్స్ తినండి అని చెప్తారు ఓన్లీ మీరు రోజు బాదం పప్పే తిన్నారనుకోండి ఏమవుతుందండి ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తింటే ఏమవుద్ది ఏదో అంటారు కదా వాతం వస్తుంది అంటారు కదా సో అలాగే ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలండి అవన్నీ మంచివే అవన్నీ తింటూ ఉండాలి కానీ దాంతోపాటు మన బాడీకి ఒక్కొక్క ఆహార పదార్థాల నుంచి ఒక్కొక్క విటమిన్ కానీ మినరల్ కానీ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అండి బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటే సమతుల్య ఆహారం అంటాం కదండి సో అన్నీ మనం తీసుకోవాలండి సో అన్నీ కూడా తగిన మోతాదులో మనం మన బాడీకి తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా అది మన హెల్త్ గురించి అనమాట అండి మన ఫిజికల్ హెల్త్కి తీసుకోవాలన్నమాట మన ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ మన ఆర్థిక పరంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి మనం ఏదైతే డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆ డబ్బులు ఏంటంటే మనం ఎసెట్ అలికేషన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఎలా చేయాలంటే అండి కొంత మీరు షేర్లో పెట్టాలండి స్టాక్స్లో కొంత బాండ్స్లో పెట్టాలి కొంత రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టాలి కొంత క్యాష్ ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి కొంత గోల్డ్లో కూడా కొంత పార్సన్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే దీన్ని డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు అనమాట అండి ఎసెట్ అలికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో అదేవిధంగా ఏజ్ బట్టి అలికేషన్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గులు ఎవరైతే ఉన్నారో అదేవిధంగా కొత్తగా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా మొత్తం వాళ్ళ అమౌంట్ అంతా కూడా షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది అడ్వైజబుల్ అనమాట అండి సో ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నమాట సో అదేవిధంగా ఎవరైతే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా డెట్ ఫండ్స్ అంటాం అనమాట అండి సో డెట్ ఫండ్స్ లేదంటే బ్యాంక్లోనో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అండి బ్యాంక్లోనూ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అయితే షేర్ మార్కెట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మా దాటి చేయడం అనేది అడ్వైజబుల్ కాదని చెప్తారు అనమాట సో అయితే ఎవరైతే మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ ఉన్నారో ఆయన అడిగితే మీకు బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఏజ్ని బట్టి మనకి రిస్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి మనకి ఎసెట్ ఎలికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో మన ఏజ్ని బట్టి రిస్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి మనం ఎసెట్ ఎలికేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట అయితే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఒక గోల్ ఉండాలన్నమాట మనం చేసే ప్రతి ఇన్వెస్ట్మె
మీ గోల్ని అచీవ్ అవుతారండి ఓకే అండి సో అయితే మనకి ఇప్పుడు ఐ హోప్ అంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు అండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం ద్వారానే షేర్లో మీకు బెస్ట్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పి మీకు డెఫినెట్గా ఒక ఐడియా వచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో అయితే దీంట్లో కూడా ఏంటంటే రెండు రకాల అనమాట అంటే షేర్ మార్కెట్లో అదేవిధంగా ఈక్విటీస్తో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా రెండు మార్గాలు అనమాట అండి ఏంటి ఆ మార్గాలు అంటే కనుక ఒకటి యాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట అండి అంటే యాక్టివ్గా మీరే చేయడం రెండోది ఏంటంటే ప్యాసివ్గా చేయడం అనమాట ఏంటి రెండో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందు రెండో దాని తెలుసుకుందాం అనమాట అండి అంటే ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటారు కదండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏంటంటే మన షేర్ మార్కెట్ గురించి మనకు అవగాహన లేదు కంపెనీల యొక్క కంపెనీల బాగోగుల గురించి మనం దాని గురించి తెలుసుకుని ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది మనకు ఐడియా లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో అంటే ఎవరైతే ఫండ్ మేనేజర్స్ అంటారు అనమాట అండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సో ఎవరైతే షేర్ మార్కెట్ గురించి తెలిసిన వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు స్టడీ చేసి మంచి లాభాలు వచ్చే కంపెనీలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అయితే ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే ఒక బేసిక్ ఐడియా మీకు రావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అండి సో మన అందరూ కూడా మీరు నేను మన అందరూ కూడా ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో ఆ మనీని ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మనీని ఏదైనా ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫండ్ మేనేజర్కి అప్ చెప్తారు అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే ఆయన క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అనమాట అండి సో కంపెనీల యొక్క మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఇవన్నీ స్టడీ చేసి కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేసి ఆయన ఏం చేస్తారంటే కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక ఇరవై ముప్పై ఇరవై నుంచి ముప్పై కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిటర్న్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ రిటర్న్స్ తిరిగి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే సో ఇలా చేసినందుకు వాళ్ళు ఒక టూ ఫా వన్ పర్సెంటో టూ పర్సెంటో త్రీ పర్సెంటో ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఈ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అని చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఛార్జెస్ మన దగ్గర మనకు వచ్చిన రిటర్న్స్లో తీసుకోవడం జరిగింది అయితే నష్టం వచ్చినా కూడా రిటర్న్స్ తీసుకోవడం మాత్రం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రకరకాల క్యాటగిరీ ఉన్నాయన్నమాట అండి గ్రోత్ ఫండ్స్ అంటాం లేదా డివిడెంట్ ఫండ్స్ అంటాం అనమాట అండి సో ప్రతి నెల మీకు కొంత డివిడెంట్ రూపంలో కావాలనుకుంటే మీరు డివిడెంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి కానీ గ్రోత్ ఫండ్స్ అనేవి అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఎందుకంటే డివిడెంట్స్లో ఏంటంటే మీ డబ్బులు మీకే తిరిగి ఇస్తూ ఉంటారు కదా అందువల్ల మన రియల్ గ్రోత్ అనేది మనకు రాదనమాట ఎక్కువ రిటర్న్ కావాలంటే మాత్రం గ్రోత్ ఫండ్స్ అనేవి అడ్వైజబుల్ అండి ఓకే అండి సో అయితే నెక్స్ట్ ఇందులో డెట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయండి ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఫండ్స్ ఇలా రకరకాల ఫండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి సో అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంబంధించిన అవేర్నెస్ చాలా బాగా ఈరో ఈ నవే డేస్ ఏంటంటే చాలా బాగా పాపులర్ అవుతుందండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సహి అని చెప్పి యాడ్ వస్తుంటుంది కదండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచి అని చెప్పి చాలా యాడ్ పాపులర్గా పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గడం వల్ల చాలామంది ఏంటంటే షేర్ మార్కెట్లోకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్కి మీరు చూస్తే కనుక పాతిక లక్షల కోట్ల దాకా మొత్తం ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అందరి దగ్గర ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం మన అందరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాతిక లక్షల కోట్ల పైనే ఉందన్నమాట అండి ఓకే అండి సో అంత ఎక్కువ అమౌంట్ అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనమాట ఓకే అండి అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రియల్గా వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాయా అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రియల్గా డబ్బులు పెరుగుతాయా అని చెప్పి చూస్తే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏంటంటే కొంత టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ తోటి మీరు కూర్చుంటే ఆయన మీకు చెప్తారు అనమాట అండి ఓకే అండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఏంటంటే కొంత టైం లైన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందులో ఏంటంటే ముఖ్యంగా డెట్ ఫండ్స్ అని దాని గురించి మనం ఇప్పుడు కొంచెం డిస్కస్ చేద్దామండి సో డెట్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే అందులో రకరకాల ముందు చెప్తానండి దానివల్ల మీకు ఐడియా వస్తుంది లిక్విడ్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో లిక్విడ్ ఫండ్స్ అనేవి ఏంటంటే మీ బ్యాంక్లో డబ్బులు ఎలా దాసుకుంటారు అలాగే అనమాట లిక్విడ్ ఆ పేరులో ఉందన్నమాట అండి సో అయితే మీరు ఇమీడియట్గా ఒక నెల రెండు నెలలో మీకు డబ్బులు కావాలి ఒక వారం రోజులు కూడా మీరు ఇందులో ఉంచుకోవచ్చు అనమాట వేరేస్ బ్యాంకులు అంటే మీరు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఎఫ్డి చేస్తే మాత్రమే మీకు రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది కదండి సో ఇందులో ఏంటంటే తక్కువ టైం కూడా మీరు లెస్ దాన్ త్రీ మంత్స్ కూడా కావస్తే మనీ మీరు ఇందులో పార్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ అంటారు అనమాట అంటే మూడు మూడు నుంచి పన్నెండు నెలలు మీరు కాల వ్యవధిలో ఏదైనా ఇన్వెస్
సో కనీసం టెన్ ఇయర్స్ పాటు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే లాంగ్ టర్మ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళకి బెస్ట్ అని చెప్తారు అనమాట నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ ఫండ్ అని ఉంటుంది అనమాట అండి కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు మీరు లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట లేదా మీ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ దాకా ఈ ఫండ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అండి ఇవి కూడా కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు మేజర్ అయ్యేదాకా ఈ ఫండ్స్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి అనమాట అండి మనం ఇతర దేశాల ఫండ్స్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే వేరే ఫండ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి అయితే డెట్ ఫండ్స్ గురించి చెప్పాలంటే కనుక మీరు చూస్తే కనుక డెట్ ఫండ్స్లో ఏం చేస్తారంటే అండి మనీ అనేటువంటి బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట మీరు వినుంటారు కదండి బాండ్స్ అని చెప్పి ఓకే అండి సో మన దగ్గర తీసుకున్న డబ్బుల్ని వాళ్ళు బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో అయితే ఏంటి బాండ్స్ గురించి మనం చూద్దామండి ఏంటి బాండ్స్ అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట బాండ్స్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ అని ఉంటాయి సో లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి అనమాట అయితే గవర్నమెంట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి బాండ్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంటుంది అనమాట దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇష్యూ చేస్తే ట్రెజరీ బిల్స్ అంటారు అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ కూడా డబ్బులు తీసుకుంటుంది అనమాట అండి అంటే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్రిడ్జ్లు స్పెండింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి సో ఆ స్పెండింగ్ గురించి ఒక్కొక్కసారి బా మార్కెట్ నుంచి బారో చేసి వాళ్ళు బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు అనమాట అండి అయితే లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకుని ఇచ్చిన బాండ్స్ ఏమంటారంటే జీసెక్ అంటాం అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ బాండ్స్ అని చెప్పి అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి అంటే డైరెక్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అవి గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనమాట అయితే బ్యాంక్స్ కూడా ఒకసారి అప్పులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అయితే షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్న వాటిని సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అంటారండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్న దాన్ని బాండ్ అంటారు అనమాట ఓకే అండి అయితే కంపెనీలు కూడా ఇందా మనం తెలుసుకున్నాం కదండి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే బ్యాంకుల నుంచే కాకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి కూడా బ్యాంకులు అప్పు తీసుకోవడం జరుగుతుంటుందండి అయితే షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్న దాన్ని కమర్షియల్ పేపర్ అంటారు అనమాట అండి సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకుంటే దాన్ని కార్పొరేట్ బాండ్స్ అంటారు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఏంటంటే సో బాండ్స్ అనేవి రకరకాల ఉన్నాయి అనమాట అయితే ఒక టెన్ పాయింట్స్ చెప్తాను అనమాట మీరు బాండ్స్ తీసుకోవాలంటే చెక్ చేయాల్సిన టెన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే సో ముందు ఆ ఫండ్ క్యాటగిరీ అండి అది ఈక్విటీయా డెట్టా ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట అండి అందులో పాస్ట్లో రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయి అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఎంత అంటే ఛార్జెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి బెంచ్ మార్క్ ఏది ఫాలో అవుతున్నారు అదేవిధంగా రిస్క్ మేటర్ రిస్క్ రేట్ ఎగ్జిట్ లోడ్ యావరేజ్ మెచ్యూరిటీ ఈల్ టు మెచ్యూరిటీ అదేవిధంగా హోల్డింగ్స్ ఈ టెన్ పాయింట్స్ మీరు చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అయితే దీని గురించి డీటెయిల్డ్ వీడియోని ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది కదండి సో పూర్తి వివరాల కోసం మీరు ఆ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే టెన్ పాయింట్స్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చి మన అందరికీ కావాల్సింది ఏంటంటే సే స్టాక్ సేవింగ్ ఎలాగా సో బెస్ట్ మన అందరూ ఎక్కువ చేసిన యూలిప్స్ చేస్తారు కదండి కానీ అవైడ్ యూలిప్స్ అంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మిక్స్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ సో చాలామంది లాస్ అయిపోయారు అనమాట ఎప్పుడైతే షేర్ మార్కెట్ పడిందో యూలిప్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ కట్టి చాలామంది మానేసారు అనమాట అండి దానివల్ల లాస్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో బెస్ట్ ఒక వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ కావాలంటే షార్టెస్ట్ మీకు ఈజియెస్ట్ ఇది ఏంటంటే టర్మ్ ప్లాన్స్ అనమాట అండి అంటే తక్కువ మనీ తోటి మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి వచ్చి ప్లాన్స్ ఈరోజు అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈఎల్ఎస్ఎస్ అని కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ గురించి ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ అని చెప్పి మన మనీని షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇందులో సో అయితే ఇందులో రిటర్న్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూస్తే కనుక ఒకవేళ మీరు పీపీఎఫ్లో చేశారనుకోండి ట్యాక్స్ సేవింగ్ గురించి మనకి కేవలం ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రం రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది కానీ ఈఎల్ఎస్ఎస్లో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అలా రిటర్న్స్ వచ్చాయి కానీ మార్కెట్ పడినప్పుడు కూడా మీరు చూడవచ్చు నెగిటివ్గా కూడా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇందులో ఏంటంటే మీరు కనీసం త్రీ ఇయర్స్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట మూడు సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మీకు రిటర్న్స్ వచ్చి మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందన్నమాట అండి మీకు షేర్ చేస్తాను ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు లక్షన్నర సెక్షన్ ఎయిటీసీ లిమిట్ కోసం లక్షన్నర పీపీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి ముప్పై లక్షలు అవుతుంది కదండి ఆ ముప్పై లక్షలు పీపీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆయనకు వచ్చిన రిటర్న్ ఎంత అండి సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అనమాట అండి డెబ్బై ఏడు లక్షల ఎనభై వేలు వచ్చిందనమాట అదే కనుక ఈఎల్ఎస్ఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ముప్పై
ఏదైతే యావరేజ్ కాస్ట్ ఉందో అది మీకు తక్కువ పడుతుంది అనమాట మొత్తం యావరేజ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఏవి యావరేజ్ ప్రైస్ కంటే మీకు పడి కాస్ట్ తక్కువ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే టైమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ద టైమింగ్ అంటే కరెక్ట్ టైమింగ్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనమాట కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం లాంగ్ టర్మ్ మాత్రం ఉండాలన్నమాట అండి ఓకే అండి సో అయితే నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే లంసమ్ రెండు సిప్ రెండు కలిపి లంసిప్ అని చెప్పి సరదాగా చెప్తా ఉంటాను అనమాట అండి లంసిప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఎలాగంటే మీరు ఒక రెండు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నేను రెండు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్గా ఒక రెండు వేల రూపాయలు మీరు సిప్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి ఎవ్రీ మంత్ టూ థౌసండ్ ఇమీడియట్గా సిప్ స్టార్ట్ చేసి మీరు చేస్తే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ అది ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది అనమాట ఇంకా మీరు చేద్దాం ఒక రెండు లక్షలు ఎనభై వేలు మిగిలింది కదండి ఎనభై వేలు ఏం చేయాలంటే మీరు లిక్విడ్ ఫండ్స్లోనో ఎక్కడనో మీరు బ్యాంక్లో కానీ ఉంచాలన్నమాట అండి ఉంచి ఎప్పుడైతే మీకు ఈ మార్కెట్లో మీ ఎన్ఏవి ఎప్పుడైతే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గిందో హై నుంచి ఇమీడియట్గా మొత్తం డబ్బులు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ విధంగా ఏం చేయొచ్చు అండి ఇంకా ఎక్కువ యూనిట్స్ మీకు వస్తాయి కాబట్టి మీరు కొంచెం ఇంకా బెటర్ రెడ్ మీకు రిటర్న్స్ వచ్చి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో తీసుకుంటే ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న టాప్ కంపెనీస్ యాభై లేదా ముప్పై ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ద్వారా మనకి మంచి రిటర్న్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో అయితే ఏ ఆ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి అనమాట అండి ఎందుకు ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే మీకు అవగాహన ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఫండ్ మేనేజర్ సహాయం లేకుండా మీరే అంటే ఓ టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో లేదా టాప్ థర్టీ కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి ఇవి ఏంటంటే అమెరికాలో బాగా పాపులర్ అనమాట అండి మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడే ప్రాచుర్యం చెందుతున్నాయి అనమాట అండి బాగా పాపులర్ అవుతాయి అనమాట సో ఈవెన్ మీరు పీపీఎఫ్లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అంటే అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చి దగ్గర ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ చూడడం జరుగుతుందండి అంతే కదండి సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా ఇండెక్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి అంటే మీరు దాన్ని బట్టి చూడొచ్చు అనమాట అండి ఒకవేళ గ్యామ్లింగ్ అనుకుంటే షేర్ మార్కెట్లో గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందా ఫ్రెండ్స్ చేయరు కదండి ఓకే అండి సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎవరైతే పిఎఫ్ మనీ ఉందో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ దాకా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్లో ఇప్పుడు కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగానే ఉంటుందని ఉద్దేశం తోటి పిఎఫ్ మనీని కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఇవి ఏంటంటే ప్యాసివ్లీ మేనేజ్డ్ ఫండ్స్ కాబట్టి మీకు ఇందులో ఏంటంటే ఛార్జెస్ అవి తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి క్లియర్గా రకరకాల ఫండ్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను అనమాట యూటే కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఐసీఐసి వీళ్ళందరూ కూడా రకరకాల ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తక్కువ అండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనం అసలు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మనకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకే అండి మనం ఏంటంటే టాప్ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకసారి టాప్ కంపెనీలు కూడా సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు అయినా కూడా మీరు సిప్ చేస్తూ ఉంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక కంపెనీ బాగోకపోయినా యాభై కంపెనీలో రెండు మూడు కంపెనీలు అందులో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ రిటర్న్స్ రావనమాట అండి కానీ యావరేజ్ ఇప్పుడు దాకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ఎవరైతే కొత్తగా ఉన్నారో వాళ్ళకి బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అని అడ్వాంటేజ్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఈటీఎఫ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేటెడ్ ఫండ్స్ అని ఇవి కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లాగే కానీ ఏంటంటే ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లాగా ఉంటాయి కానీ దీనికి ఏంటంటే మీకు డిమాట్ అకౌంట్ అది ఉండాలన్నమాట అండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి డిమాట్ అకౌంట్ అవసరం లేదనమాట రెండాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అదే అనమాట మీరు ఏంటంటే డైరెక్ట్ షేర్లు కొన్నట్టు కొనాలన్నమాట ఈటీఎఫ్స్ అంటే మీరు షేర్లు కొన్నట్టు ఒక యూనిట్ లాగా మీరు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో అదేవిధంగా ఏంటంటే మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అయితే మీకు ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండి ఇందులో ఏంటంటే ఛార్జెస్ తక్కువ ఉంటే కొంత బ్రోకరేజ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు కలిపి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అనమాట అండి సో అయితే ఈ ఈటీఎఫ్స్లో కూడా రకరకాల ఈటీఎఫ్స
మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ సెక్టర్కి ఏదైనా న్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ వస్తే మొత్తం షేర్లు మీ పోర్ట్ఫోలియో పడిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో డైవర్సిఫై చేయాలన్నమాట కనీసం ఒక పది నుంచి ఇరవై స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నమాట అదేవిధంగా పోర్ట్ఫోలియోను రోజు చూడకూడదు అనమాట అండి వన్స్ ఏం వేయాలి అంటే కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీ పోర్ట్ఫోలియో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా ఏంటంటే పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో హోప్ మీ అందరికీ వీడియో బాగా నచ్చిందని నేను ఆశిస్తానండి సో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సో అదేవిధంగా మీ మిత్రులకి బంధువులకి అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక కంప్లీట్గా మీరు చూస్తే మొత్తం రకరకాల వివిధ రకాల అంశాల గురించి ఒక కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అనమాట అండి ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దీని గురించి తెలుసుకుని ఓకే అండి మంచి అండర్స్టాండింగ్ తోటి మంచి లాభాలు సంపాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ గురించి మీరు చూడవచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఎవరైనా మీలో కొత్త వారు ఉంటే వెంటనే ఆంధ్రాపూర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్